好，帅哥请。哎，主席，呃，各位委员，大家好。我是农民地产有请刚代表，农民工地，向各各乡大会报告一下，呃，农民地产呃两部分的现状。我先主报开始，一部是林高宇工程的作业的规划还有现况。我们分成三个部分，一个是呃，提供工程的作业规划，一个是规划，另外一个就是现况，包括两部分。那第三个是结论。好，这个作业规划的第一部分。好，刚才呃，委员其实很多已经提到了，我们在工程的作业规划上，我们在工程的策略上，呃，我们呃，政府的政策就是呃，起工后可用。包括可用，所以该牵涉到维护的作业就是这部分啊。另外一个就是成本的最佳化，我们要尽量降低工程的预算。另外一个是呃，工程期间要加强和人的沟通啊。第四是呃，刚才有提到，则是启工的一个工程管理。好、啊，所以呢，我们在呃有了这个策略之后，我们在工程经营的取得上面，我们分了好几部分。在去年的六月，我们有。一组人去日本的岛边电厂啊，那个本人就是里面的一员啊，在日本的岛边电厂去参考那个岛根的经验。呃，另外呢，我们在白银呃，另外我们在白银湾迄今，我们有参考那个原设计厂家的，就是包括 G 一跟三零的建议。另外有美国呃电力工程师协会的那个呃发行的设备的指引啊，美国的工程的设备指引。参考这个文件，另外还有我们的参考参考相关的程序书。另外我们在去年的七月，还有一批人去美国的田纳西呃德勒孔德勒孔电厂去呃收集他们的工程的相关经验，就是包括日本跟美国的工程经验，我们都从那里取经。那、呃、另外在去年的十二月底，哦，去年的十二月底，我们有请那个瓦诺世界核能协会的专家群来。来看我们整个工程作业执行的情况，好，然后给我们的一些宝贵的经验还有建议，好，这个意思就是说我们在整个工程作业上也参考了各个专家、各个国家的宝贵经验还有意见，这样子，好，这个就是我们当时的一些照片。那所以我们整个在刚才有提到，这边有提到我们整个工程作业的呃的一些草案，所以我们是从。参观，我们去从各国去学，去学回来以后，定定这个草案，然后定定了整个工程计划。所以呢，我们在八月三十一号白天下面人会提出工程计划，里面有包括平保方案，还有还有刚才有提到的工程的维护方案。啊，那在这个定定的同时呢，在定定的同时，我们在更更 working level 的动作，包括定定。这个计划之下的工作指引、工作指引，还有工作导则，包括整体工地人员的训练，还有各在订定每一个系统的程序书，还有工作指引，然后个别，然后个别工程系统的人员训练。那这里面呢，都有参考各个厂家，我们都写在这边，这个厂家的运转的实际的经验，还有实物的经验，还有业界的经验。啊，刚才这刚才那个会里面已经报告这个，我简单的 summary 这里就是，我们在今年的一月二十九号，这里面呃，原能会核对我们的整个提供工程计划。那整个工地我们目前哦，目前仍然预计在十二月，在今年的六月底要完成整个呃系统分层的准备，进入分组状态。啊，我们这里这个是龙门电厂一号机，我们比照。呃，日本的导根电厂的模式，对整个电厂每一个系统，让所有的人都够了解，什么来的地方是干湿工程哦，来的地方是湿湿工程。那这张图上，呃，我简要说明，这里是我们的反应炉，这里是反应炉，这里是蓝色，代表它是湿湿，湿湿工程。那黄色代表它是干湿，哦，所以这里是呃发电机，所以整个。龙门电厂一号机的 picture 会显示在这张图上，让啊，包括所有的工作人员，啊，所有的民众能够了解我们整个一号机工程的情况。好，那这里正常运转，有正常运转，也有定期运转，都分别以颜色来显示。那这个是二号机的工程状态，那两个最大的差别就是二号机全部采用干式工程。好，那。拆除了组件三百二十三件，那一号机大部分是正常运转，哦，一号机大部分。
分正常一点，然后呃有超呃共存的系统是三十二。好，那呃，刚才做了一个简介之后，我们这边报告一下我们民工工程的现况啊，现况，下一页，一号机哈，一号机的现况。呃，一号机整个要工程的系统，总共有一号机总共有一百二十六个系统。那在正常运转或者是呃要定期运转的，包括九十四个，所以呃就是说大概四分之三的系统大概都在正式的转。正式的转，那不运转的系统干式工程大概干式三十二个，湿式两个，好、哦，所以它有拆了三个大型的设备，这也是参考岛根电厂的，呃，岛根电厂的经验，这是海边的矿，还有一些呃大型的矿盆，当时岛根有一些损坏的经验，我们也取经，好、哦，这个是一号机的部分，下一页，好、哦，所以一号机整个国在国营会的，呃。这个台城的管控上，它预预计是今六月哦，今年的六月底完成三十二个系统的啊工程作业。那这条线呢，这条紫色的线是我们目前的我们内部在管控的，我们内部管控的台城。那预计我们希望能够在四月底能够达成这个目标。那目前呢，呃，目前这里是七个，超过呃。呃，跟我们的内控排程稍微差一点，但是呃，能还是能够符合国营会的呃整个排程的需求。但就整个一百二十六个系统来讲，目前呢，我们完成了九十二个。呃，那这个呃一百零五个呃内控上需要完成的一百零五个，呃，目前完成了九十二个，里面有一些因为在品质上的查核上有一些有一些呃小问题，那实际上已经执行了一百一十四个。那通过了九十二，那陆陆陆续续会再继续的，呃，我们希望能够在四月底能够完成整个工程的作业。好，下一个。呃，刚才讲到的三十二个，就是我们需要拆的，好、呃，需要干式工程的，需要湿式工程的。那刚才那张图呢，把它放大的话，就是三十二个系统会在六月底完成。那呃，目前呢，已经呃，已经执行了十个。啊，也执行了十个，那通过了七个，那是呃，表面上是需要六个，哦，所以我们每一个都还在持续的呃加强它的一些品质作业，哦，下一页，好，所以呢，整个呃工程的规划时程呢，我们预计能够在呃目前仍然是能够在六月底能够完成，好，那我们内控上在四月底呢，啊、呃，四月底需要能够完成，但是。目前看起来，就内控上有一点有一点落后，但是六月底应该能完成。好，所以一号机整个这个这个清单是那个呃国营会定期要报给国营会的进度上的管控。但在目前呢，干式工程在呃二月二月要完成四个，这里已经完成六个；那湿式工程两个，这里完成一个；那设备的拆除超超前的一个，啊，其他的前置作业都已经完成。好，这是一号机的部分。呃，那在整个一号机呢，尽管是单纯、单纯的作业，但是呢，我们每个礼拜二、四由主管、主管会在厂房前召开扩大的工业相会议。那这个是我们厂长、厂处长哦。那呃，这里就是呃，每个二、四都会有相关的工作人员，由管理阶层一直到 working level 能够直接的面对面哦。好，下一页。那这里是呃。主管与员工直接面对面互动，宣导公安品质管理。啊、呃，这个是在再往下分组的一些照片。啊，好，那这个也是啊，预计排程要执行一些每天该执行的作业。啊，这个是责任部分。啊，呃，那刚才这些，呃，这边是你整个，其实我个人来看，就是一个。就是四个，就是就是整个带带，哦，就是我们大家在准备的这个事情，哦，这个事情大概维持着，让这些设备还有预准能够安全，好、哦，下一页。那这个是刚才有一些，呃，这是一个例子哦，就是主主气机、主气机的一些工程作业，这是一个很重要的设备，哦，就是那有装一台那个除湿机，哦，让让送进去的空气能够符合，呃，符合相对的。呃，湿度的标准还有温度的标准。那我们湿度的标准是四十，那实际上我们都可以达到呃更好的标准，能够让这个设备能够工程的保持的很
良好。好，那这个是我们海边的一个大大型的马达，啊，这个这个是它的叶轮，那这个是它的转轴，啊，那这个拆下来要放到仓库，放到我们的呃废料仓库去。那这个刚才那个图，相对来讲，这个车头，车子车头大概这么大，这个泡沫大概这么大。这个我们总共搬了三个到仓库去。那这个是里面的一些组件，啊，里面的都是很大型的设备。好，刚才讲的是那个呃液化机的一些呃照片和一些呃例子啊。呃，那液化机目前的情况就是六月底前，我们呃目前看起来执行完成应该没有问题。好，那现在我们看二号机哈。呃，二号机，呃，二号机总共要完成一百一十五个系统。那这里呢，呃，三月底要完成的二十七个，目前，三呃还没到三月底，但是已经到了 schedule 已经完成了二十七个。好，到了那设备拆除的部分，这里都已经按照呃 schedule。那这里也有一些超前，哦，这个打乌机的部分已经已经拆好，啊，下一页。这个也是报定期要报给国营会的进度。啊，那国营那这部分呢，二月份要完成的二十六个已经完成，那三月份因为还没结束，但是第二十七个系统也也已经完成。那呃，设备拆除的部分，这个一百三月份要完成一百二十个，啊，目前预计应该也可以如期完成。好，下一页。好，所以呢，呃，二号机的部分在三月十八号，这个各位委员手上的应该是大概一个月、半个月前的，我们有在。电子档没有再 update 一下哦，那大概到啊三、呃、月十八号已经完成了二十七个哈、哦，所以我们这个目前都能够按照进度在进行。好、哦，这个是二号机的一些刚才有一些拆除的设备，就是有一些怕它拆下来它放在仓库里面，放在仓库的储备情形。这个是反应炉炉内烫，就我们有十台这个在反应炉炉内，这个是灌氮气的工程。哦、那这个是我们有一些电子的卡片，哦、电子的卡片要从现场拆下来放在那个呃冷气的冷冷气的空调仓库里面。好、哦，那现场有一些有一些控制台呢，就有那个临时空调系统来维持干燥。好、哦，那最后一页就是我们的结语。我们罗根电厂根据政府的呃政府的决策，等于我们的职责，依照法规的要求，呃，截取国内外的经验来定定。完善规划我们的停工还有工程计划。那我们工地所有的从业同仁皆本于专业负责的态度，忠实完整的依据，农能为呃原能为合备的呃工程计划，来执行农能电厂的整个工程准备作业。呃，工程最后工程是以少量的费用来保留农能电厂安全又可靠的庞大资产，作为全国民众甚至是下一代的一个人员的选项。报告完毕，谢谢主席。好，我们谢谢陈先生介绍。呃，这个各位委员。